السلام عليكم دلوقتي هنشرح مساله ثانيه فيها المره دي يونيفورم الكتريك فيلد ويونيفورم ماجنتيك فيلد اللي بنبي يأثروا على شحنة Q موجودة عند الأوريجين يعني X نوت Y نوت Z نوت عند T بيساوي صفر بيساوي صفر وليها سرعة مادية في اتجاه Z والماجنتيك والإلكتريك فيلد دول يونيفورم كمان بل الاتنين في اتجاه بعضيهم في اتجاه X B بتساوي كمتجه B اتجاه X و X I كمتجه X I في اتجاه X هنا بقى عندي قوتين عندي قوة ماجنتيك جاية من الماجنتيك فيلد وعندي الكتريك فورس جاية من الكتريك فيلد القوة الماجنتيك بالشكل ده كده Q V كروس B زي ما بنعمل كل مرة هيطلع معايا من الكلام ده اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت واللي قبليها ودي القوة الالكتريك بمنتهى البساطة عبارة عن قيمة الشحنة مضروبة في الكتريك فيلد X I في اتجاه X القوة الكلية الموثرة على Q عبارة عن F M زائد F E جامع اتجاهي فالكلام ده هيتجمع على الكلام ده المرة دي هلاحظ ان انا عندي مركبة في اتجاه X ومركبة في Z ومركبة في Y هساوي برضك المركبات في بعض ببعضيها مركبة X مع X ومركبة Y مع Y ومركبة X مع X وبرضه ما انساش N إن الفرصة عبارة عن إم دي في إكس باي دي تي في اتجاه الإكس زائد إم دي في واي باي دي تي في اتجاه الواي زائد إم دي في زد باي دي تي في اتجاه الزد لما أساوي مركبات الزد والواي مع بعضيهم هحصل على نفس المعادلتين اللي حصلت عليهم المرة اللي فاتت واللي قبليها وبالتالي لو كملت حل عشان احسب الفي زد والفي واي والزد والواي هلاقي نفس السيت اوف ايكويشنز ما اتغيرتش يعني برضك عندي سيركولر موشن في المستوى بتاع واي زد طب ايه بقى اللي هيحصل بالنسبه للمحور اكس في عندي لسه مركبه ما سويتهاش مركبه اكس هنا مع مركبه اكس اللي هي موجوده اللي هي كيو في الاكس اي في الاتجاه الاكس اهي من المعادله دي اقدر اجيب ال في اكس في طرف والباقي اللي هو الدي تي في طرف وكامل احسب ال في على اف تي هيطلع لي هنا ثابت عند تي بيساوي صفر في بتساوي في نوت اكس بتساوي صفر هنا الشوط بتاعي تحت ما عنديش الا في نوت زد بس عند تي بيساوي زيرو فسيب صفر يبقى في اكس بيساوي كيو اكس اي على ام في تي هكمل تاني عشان احسب ال اكس فالاكس تكون من في اكس فيديني الكلام ده تربيع على اثنين زائد سالب ثاني وبرضك عند تي بيساوي صفر اكس بيساوي صفر فالسالب بيساوي صفر يبقى اكس بتساوي كيو اكس على اثنين ام تي تربيع دي نون يونيفورم موشن العلاقه بين اكس وتي مش لينير يعني في تزايد كل ما تي بيعدي بنفس المقدار الاكس بتزيد بس مش بنفس المقدار وبالتالي انا عندي في الواي زد عندي سيركل موشا وعندي في اتجاه اكس ناين يونيفورم موشا الاثنين دول مع بعضيهم يعمل لي حاجه اسمها ناين يونيفورم هيليكس او ناين يونيفورم سبرينج شكل السبرينج يعني ايه الكلام ده؟ هيبدا البارت اللي بتاعتي كده حركتها وتمشي على المسار ده اللي بالثري دايمنشن لو بصيت له في اتجاه اكس هتلاقي ده وبعد دوره كامله هوصل على محور اكس مش هوصل عند الزيرو بعد كده في الدورة الثانية برضك همشي دورة كاملة وبعد دورة كاملة برضك هوصل لمحور اكس بس المرة دي المسافة من هنا لهنا أقل من المسافة من هنا لهنا وكل ما أعمل دورات تاني هعمل مسافات بـ3 وبـ4 وبـ5 ودايما هلاقي إن المسافة دي بتزيد هنا مثلا بـ2 أكبر من بـ1 عشان كده اسمه نان يونيفورم هيليكس او نان يونيفورم سبرينج وبرضه لو بصيت من 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 محور اكس على مستوى واي زد هلاقي لسه عامل دايره نص قطرها في نوت زد على اوميجا ومركزها عند زد بيساوي صفر وواي بتساوي في نوت زد على 